गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पहले दो लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के बारे में आपको पढ़ाया आ, कुछ स्टैंडर्ड एन एथ डेरेवेटिव क्या होते हैं उसके बारे में बताया तो आ, हम क्या करते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में वन टाइम डिफ्रेंसिएशन टू टाइम डिफ्रेंसिएशन थ्री टाइम डिफ्रेंसिएशन आप टू कहाँ तक कर सकते हैं एन टाइम डिफ्रेंसिएशन ठीक है तो किसी भी फंक्शन का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमारे पास क्या है कुछ फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड एन एथ डेरेवेटिव का फार्मूला होता है जब हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शन के गुणन फल का एन एथ डेरेवेटिव निकालना हो तो फाइन द प्रोडक्ट ऑफ एन एथ डेरेवेटिव टू फाइन एन एथ डेरेवेटिव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो ऐसे दो फंक्शन के गुणन फल का एनवा अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लेबनिस थ्योरम का करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेबनिस थ्योरम तो लेबनिस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ लेबनिस थ्योरम टू फाइंड द एन एथ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मतलब दो फंक्शन के गुणन फल का एनवा अवकलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं लेबनिस थ्योरम का यूज करते हैं तो आइए देखते हैं लेबनिस थ्योरम क्या है लेबनिस थ्योरम मैं इसको शॉर्टकट में बताते हैं ले यू एंड बी आर या बी टू फंक्शन यू और बी क्या है दो अलग अलग फंक्शन हैं दे इनके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यू एन टू बी इनके प्रोडक्ट हो गया इस प्रोडक्ट का क्या निकालेंगे एनवा ऑफलाइन एनवा ऑफलाइन मतलब एन डेरिवेटिव मतलब बी पावर एन यू एन टू बी U is first function, B is second function. So product of two function U. So here we have to find uh, another derivative of product of two function. So what formula is that? So look here, we have B power n U. Okay? So U is what happened? Another time differentiation formula into B. The original formula plus n C one. b पावर a माइनस वन इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं u के डेरिवेटिव को डिक्रीज करते जा रहे हैं u हो गया और b के डेरिवेटिव को इंक्रीज करते जा रहे हैं d ठीक है प्लस एन सी टू बी पावर ए माइनस टू यू इन टू बी स्क्र बी प्लस टू एन सो वन ए सी आर बी पावर ए माइनस आर यू बी आर बी प्लस सो आर क्या हो गया यू इन टू बी एन बी तो ये हमारा लेबिस से हो रहा है ये फार्मूला है तो लेबिस फार्मूला से हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का एन एस डेरेवेटिव फाइन करते हैं तो उसका ये फार्मूला है बस यहाँ पे यू फर्स्ट फंक्शन है बी सेकेंड फंक्शन है तो फर्स्ट पार्ट में हमने यू का एन एथ डेरेवेटिव निकाला बी ओरिजिनल फॉर्म में आया दूसरे पार्ट में हमने क्या किया कि यू के जो डेरेवेटिव है एन एथ डेरेवेटिव उसको घटाते जा रहे हैं डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे डी एन है यहाँ पे डी एन माइनस वन यू यहाँ पे डी एन ध्यान रखिए कि सभी टर्म में ईच एन एवरी टर्म पावर ऑफ डी शुड बी एन मतलब सभी टर्म में डी का पावर क्या होना चाहिए एन होना चाहिए डी का पावर एन माइनस वन प्लस वन मतलब एन तो यहाँ पे एन माइनस टू प्लस टू मतलब एन तो सभी टर्म में डी का पावर क्या होना चाहिए ये होना चाहिए तो ये लिखने का एक तरीका होता है ठीक है तो ये क्या कहा जाता है आपका लेंगे तो इसके प्रूफ को आप बुक से देख सकते हैं बुक में अच्छे से इनका प्रूफ दिया हुआ है तो चलिए इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको तो ये एग्जाम्पल नंबर तो उससे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है पहला फंक्शन यू है और दूसरा फंक्शन बी है अब सवाल होता है कि किस टाइप के फंक्शन को हम यू लेंगे और किस टाइप के फंक्शन को भी लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भी पहले भी का बात करते हैं भी देख रहे हो भी का कहा है सक्सेसिवली डिफ्रेंसिएशन हो रहा है पहले टर्म में ओरिजिनल फॉर्म में आना है दूसरे टर्म में डी भी हुआ है तीसरे टर्म में डी स्केयर भी हुआ है ऐसा मतलब सक्सेसिव इसका डिफ्रेंसिएशन होते जा रहा है तो हमारा यहाँ पे मेन है 
सिलेक्शन इसको हम यू लें और इसको भी वो मेन डिपेंड करता है इस पर तो जनरली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अदर टाइप का जो फंक्शन होते हैं उसको हम जनरली यू लेते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन समझते हैं जो एक्स के पावर के फॉर्म में होते हैं उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हमेशा हम भी लेंगे ठीक है ये ध्यान रखना आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या लेना है भी लेना है और बाकी जो फंक्शन को क्या लेना है यू फंक्शन को क्या लेना है टीम नंबर एक्स टू दी पावर एन फॉर्म वाले जो फंक्शन होंगे मतलब ये एल जे पी एल जे पी फंक्शन होंगे उसको क्या लेना है आपको भी लेना है ठीक है तो जैसे मान लें एग्जाम्पल है मान लीजिए आपके पास एक्स भी इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वेयर है तो ये इसका लेने का क्या फायदा है कि हमारा टर्म्स क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है इस बार तो ये ओरिजिनल फॉर्म में है एक बार डी की करेंगे क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा इसी तरह से टी स्केयर भी करेंगे तो टू एक्स का भी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू हो जाएगा और डी टू भी करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो इसका फायदा क्या है कि आपको कम से कम टर्म मिलेंगे बाकी कम जीरो हो जाएंगे तो इधर के स्केर में तो हमेशा ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिक पार्ट है मतलब एक्स टू दी पावर एन वाला जो पार्ट है उसको क्या लेना है आपको भी लेना है और जो बचेगा दूसरा फंक्शन उसको क्या लेना है यू तो यू जनरली किस टाइप का रहेगा आपका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा या फिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा या लाग्रिक फंक्शन रहेगा तो इस टाइप के जो फंक्शन रहेंगे उसको यू लेना है और एक्स टू दी पावर एन वाला जो फंक्शन है उसको भी लेना है ये मेन याद रखने का तरीका है तो चलिए है एक एग्जाम्पल देखते हैं लेटेस्ट थ्योरम कैसे यूज करेंगे हम आपको बहुत सिंपल तरीके से इसका एप्लीकेशन तो एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए फाइन एन एच डेरेवेटिव एक्स स्क्र ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे दो फंक्शन क्या है एक्स स्क्र ई टू दी पावर ए एक्स का क्या निकालना है एन एच डेरेवेटिव निकालना है ठीक तो यहाँ पे फंक्शन क्या है एक्स टू दी एक्स स्क्र डी टू दी पावर ए एक्स हमारे पास फार्मूला क्या है डी पावर एन यू एन टू भी हो जाएगा डी पावर एन एन एच डेरेवेटिव x to the x to the power two मतलब x square e to the power two किसको u लेना है और किसको p लेना है यहाँ पे आपको select करना है तो हम u किसको ले लेंगे हाँ p पहले p select करो तो p का हमने बताया है कि जो algebraic part होता है x to the power n type का जो function होता है उसको p लेना है तो p किसको लेंगे x square को लेंगे ठीक है और u बाकी जो बच रहा है e to the power x को इसको क्या लेंगे ठीक है तो b क्या है x स्क्वायर को हमने भी लिया और e टू दी पावर x को क्या लिया u लिया तो आपका फार्मूला क्या होता है d पावर n u इनटू b ठीक तो इसी आर्डर में हम लेते हैं d पावर n u को पहले लिख लेते हैं मतलब ये e टू दी पावर x और ये है x स्क्वायर तो ये हो गया आपका u और ये हो गया d ठीक है ये हो गया आ अब इसको इसमें फिट करना है तो पहला आपका क्या है यू इसको फिट करते जाइए तो यू का एन एच डेरेवेटिव होता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी ए यू का वैल्यू रखेंगे ठीक है और भी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है तो भी क्या है आपका एक्स प्लस फर्स्ट टर्म हो गया दूसरे टर्म में क्या लिखते हैं एन जी वन इसके डिफ्रेंसिएशन को घटाते जाना है डिक्रीज करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन यू मतलब यू टू दी पावर एक्स इसको डिक्रीज करते जाना और इनको डिफ्रेंसिएशन करके डी एक्स फिट कर रहा है जैसे ठीक है तीसरे टर्म में क्या हो गया एन सी टू डी को एक बार और डिक्रीज करेंगे डी एन माइनस टू डी टू दी पावर ए एक्स 
एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हो सभी टर्म में बी का पावर टू होना चाहिए यहाँ पे एन माइनस टू है नहीं हार्ड एन हो गया तो ये कैंसिल हो गया एन हो गया इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा टू ए टू एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा टू ठीक है और थर्ड फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब टर्म्स क्या हो जाएगा थर्ड टाइम हो जाएगा एकदम और लेते हैं एन जी थ्री ओके ये क्या हो जाएगा डी ए माइनस थ्री थ्री पावर डी क्यू एक्स तो ये आपने इसको फिट कर दिया ठीक है अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमने लेस ने इसको फिट कर दिया अब आगे हम क्या कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना ठीक है तो देखते हैं यहाँ पे ठीक आपने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा होगा हमने स्टैंडर्ड एनएस डेरिवेटिव बताया था सेकंड लेक्चर में तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है बी बी जो पावर है बी बी पावर ए इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या बी पावर ए बी टू बी पावर ए एक्स इक्वल टू क्या होता है ए टू बी पावर ए बी टू बी पावर ए एक्स ये फार्मूला होता है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टैंडर्ड एनएस डेरेवेटिव स्टैंडर्ड एनएस डेरेवेटिव का हम यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है तो ये हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बी एस बी टू बी सॉरी बी पावर अब आप देखते हैं ये ये वन वो क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से ए टू बी पावर एन बी टू बी पावर ए एक्स और ये दी तो मतलब क्या है आपका एक्स अब ये पढ़े हुए ट्वेल्थ क्लास में एन सी वन क्या होता है एन होता है ठीक है इसी तरह से एन सी टू क्या होता है एन टू एन माइनस वन अपन टू फेक्टोरियल या टू फेक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं टू इन टू वन ठीक है इसी तरह से एन सी थ्री इसको क्या लिखते हैं एन टू एन माइनस वन एन माइनस टू अपन थ्री फेक्टोरियल थ्री फेक्टोरियल को भी क्या लिख सकते हैं एन टू एन माइनस वन एन माइनस टू अपन थ्री इंटू एन टू वन तो ये यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है तो पहला वाला डी एन तो हमने यूज कर लिया यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है दूसरे लेक्चर में हमने बताया है इसको हमको याद रखना है फार्मूला के रूप में डी पावर एन मतलब इन डेरेवेटिव ऑफ डी टू दी पावर ए एक्स क्या होता है ए टू दी पावर एन डी टू दी पावर ए एक्स तो यहाँ पे डी पावर एन है तो ए में भी पावर एन है ठीक तो डी में पावर एन माइनस वन है तो ए में भी पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा एन सी वन को क्या लिखेंगे आप एन ठीक ये डी पावर एन माइनस वन है तो ये वाला फार्मूला में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर ए ठीक और ये वाला जो पार्ट एक्स स्क्वेयर का डी एक्स स्क्वेयर मतलब वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का तो क्या मिलेगा आपको टू एक्स दूसरा वाला टर्म क्या हो गया अब तीसरा हो गया एन सी टू एन सी टू को हम क्या लिखेंगे ये जो एन सी टू है उसको क्या लिखेंगे एन ए टू एन माइनस वन अपन टू टू ठीक है अब फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड फार्मूला है एन माइनस टू है तो ए ए की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू हो जाएगा ए टू दी पावर ए एक्स फिर ये दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये आपका क्या है डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया इसी का एक बार और कर दो दो बार हो जाएगा उसको ठीक है ओके ना ये लास्ट था प्लस यहाँ मैं लिख रहा हूँ एन इन टू एन माइनस एन सी थ्री को क्या लिखेंगे एन एन सी थ्री में तो एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं थ्री इन टू वन और ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन माइनस 
थ्री टू दी पावर एक्स अब तीन टाइम के होना है एक्स होना है एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का तीन टाइम होना है तो दूसरे टाइम में जीरो है तो थर्ड टाइम में एक्स और तीसरे टाइम में कॉन्स्टेंट है टू तो थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो गया पूरे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे बस हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो चलिए डी एन डी टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे एन क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस हम टू एन एक्स को एक्स आप लिख देते हैं ए टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है यहाँ पे टू और ये टू 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 क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये n n n n n पावर पावर और ये वाला टर्म क्या है जीरो ये वाला टर्म क्या हो गया जीरो इंटू जीरो सारे जीरो हो जाएंगे इसी तरह से इसका अगला डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा तो पूरे टर्म क्या हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे हमारे पास की तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब में क्या कामन है सब में कामन है डी टू दी पावर ए एक सब में कामन है तो पहला आपका क्या बन गया एक्स स्क्वेयर टू दी पावर एन दूसरा वाला टर्म क्या बन गया टू एन एक्स एक टू दी पावर एन माइनस वन तीसरा टर्म क्या बन गया स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन 
given that y equal to sine a sine inverse x is equal to zero plus one. अब आपको ये प्रूफ करना है पहले y one by y by differentiation से सिंपली differentiation करेंगे एक बार y one निकालेंगे a one two निकालेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये दिखता है आपको मिल जाएगा तो differentiating first with respect to x we differentiate y का differentiation क्या लिखेंगे y one लिखेंगे अब sine का differentiation क्या होता है cos होता है तो cos a sine और ये क्या है फंक्शन और फंक्शन वाला केस हो गया तो ए ये जो ब्रैकेट में है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा मतलब ए साइन इनवर्स एक्स का फिर होगा तो एम तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है अंडर रूट क्या होता है 1 एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये आपको <coughs> तो ये आपका है डिफरेंशिएशन तो आप हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे कैसे सिंपलीफाई कर लेंगे ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा अंडर रूट को इधर ले आए वन माइनस एक्स इसके अंदर करके लिख देते हैं वाई का इज इक्वल टू क्रॉस ए ये ए है ना ए को पहले ले आएंगे ए क्रॉस ए साइन तो अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे अब देखो स्क्वायर को डिफरेंशिएशन एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कठिन होता है तो स्क्वायर को हटा देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा तो इसको ये वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर दो साइड वो साइड स्क्वायर करेंगे तो अंदर कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई वन स्क्वायर और ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एम साइन इन वन एक्स ठीक अब इसको हम वाई में चेंज करना है हमारा आंसर क्या था वाई में लाना है जैसे नहीं है इसको वाई में लाना है क्वेश्चन नंबर वन का ही कास स्क्वायर को क्या है साइन में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स ठीक अब ये देख रहे हो ये क्या है वाई स्क्वायर के बराबर है इक्वेशन नंबर बी वन फंक्शन वाई क्या है वाई इक्वल टू एम साइन सॉरी साइन एम साइन इनवर्स एक्स है तो ये स्क्वायर ह� वन माइनस वाई स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर वन तो ये क्या हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब हमारा पहला पार्ट जो है क्या है वाई टू लाना है अभी तो सिर्फ हमने वाई वन किया है अब वाई टू निकालेंगे इसका तो एक बार ऑटी प्रेसेशन करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है क्या लग रहा है ये बताओ चलिए वन माइनस एक्स इसके प्लस रखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वाई वन इसके मतलब टू वाई वन ये फंक्शन और फंक्शन है वाई वन बैंक पर होगा तो हो जाएगा वाई टू ठीक है इसका अब इसका करेंगे तो प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा तो माइनस साइन है तो x स्क्वायर का टर्म का 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पर ये m स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये 1 का क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस है देख तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y फंक्शन है तो y ठीक तो यहां पे देख रहे हो सब में क्या कॉमन है 2y1 इसमें भी आ रहा है इसमें भी 2y1 आ रहा है इसमें भी 2y1 थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय टू वाई वन इस टू वाई वन वी 
टू बाई वन से सभी टर्म में डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा ये टू बाई वन कैंसिल हो जाएगा तो ये वन माइनस नाइन से इंक्रीज किया ये वाई टू आ गया ये कैंसिल हो गया इसी तरह से माइनस यहाँ ले आया तो एक्स वाई वन बचेगा देखकर ये टू कैंसिल हो जाएगा और इसका वाई वन स्क्वायर से वाई कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू माइनस और ये टू ठीक है इसको फिर ट्रांसफर कर लो तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस सॉरी टू कैंसिल प्लस क्या एम स्क्र वाई टू थ्री ये पहला पार्ट आपका तो इसको दीजिए पहला पार्ट आपका तो ठीक है एक रूप करना था तो अब हम 